Për shëndetit të nderuar të leshikues të të vështatës, mirë se vini në programin doktorin e familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashk. Sot, së bashku me specialistën e ftuar në studio, do të flasim për autizmin. Autizmin në vetë vetë është një të regullim shumë heterogen. Dhe njoja e ti, si për nga paracitja simptomatike, karakteristika diagnostifikuese, shkacet e shfaqes dhe mënyrat e trajtimit, kanë kaluar dhe po kaloj në sfidat të vazhdueshme. Për të folur për autizmin, kam të ftuar në studio zonjën Migen Sulaj, doktore shkencave, ekspertë në trajtimin e spektrit të qërgullimeve autike, pedagoga i psikologjis pran Universitetit e Shkencave Sociale në Tiran. Zonja Migen prej më shumë se një dekade drejton qëndrën për autizmin dhe qërgullimit e tira të zhvillimit. Qëndra ndodhët në rrugën Gjergj Fishta, palat i 2, shkala 3, apartamenti 17. Zonja Migen, mirë se vini në studion tonë. Për shëndetje. Ne sot të flasim për autizmin, për këtë problem që ka të rënditur shumë njerës. A mund nga të regoni, që farë është autizmi? Autizmi është shregullim neurobiologik, i zhvillimit. Që nga momenti që them shregullim neurobiologik, i zhvillimit, nuk duhet të mendojmë thjesht si një problem psikologik. Shëqërohet me dëmtime të ndërveprimit social, të komunikimit, verbal ose jo verbal. Shëqërohet me sjele stereotipike, me rutina, me rigiditet, me munges fleksibiliteti. Për fatë ke që individet me autizm shpesher kanë probleme të tjera, si për shumë probleme me ushqyërjen, probleme me gjumin, probleme gastrointestinale. Ka rase kur kanë vështirësi në koordinimin motor, qoftë motorikën e madhe ose motorikën fine, ka rase të tjera kur kanë edhe probleme të epilepsis dhe në një mas dhe të konsiderushme, gati dirë në 7% dhe individve me autizm kanë edhe epilepsi. Pra, është një shregullim shumë planësh, multifaktorialë, që prek shumë sferat e shëndetit. Dedektohet që herët, kapet shumë herët, madje në klinika me përvoj të gjatë në këtë fush, mund të diagnostikohet që në moshën 8 muajshe, pra karën a i miti që diagnostikoheshe në moshën 2 vjeqe gjysën 3. Shpesher fmijet me autizm, kanë një zhvillim normal dhe në moshën një vjeqë, një vjeqë e gjysëm, dhe më pas pësojnë atë që quetë një stopim, stopim ose regres. Kjo nuk vlem për të gjithë mjët. Pra, me pak fjale për mbledhru, kjo është spektri që regullimeve autike. Sa i për apër është sot autizmi? Për fatë keqë ka rritje të prevalencës autizmit në botë. Në Shqipëri është e vështirë të suet cilat janë shifrat, pasi nuk kemi studime të mirë filta që depistojnë dhe që në japin të dhëna, në afurnizojnë me të dhëna, sa është numëri, po, i fmiojë me autizm në Shqipëri. Por, nëse do t'i referohemi studimit me një kampionim shumë madhë që është bërë në Amerikë, para 3-4 vitesh, rezultonë që raporti është një me 68, pra një individ me autizm me 68 persona, që nuk vuan nga autizmi. Për diri sa kampioni shumë i madhe dhe nuk është ishtrirë vetëm në Amerikë, kjo në bënd me ndojmë që nuk kapë se Shqipëria tjeti përjashtuar nga kjo arsuetim. Nëse shikojmë vëndet të tjera... Plus që shikojmë edhe në qëndra tua e rritet numri... është shumë e vërtet. është shumë e vërtet. I fënive që paracitën të kjo. Po. Do me thënë në 20 vjeqarin e fundit, prevalenca autizmit është rritur në bidh Ka studime tjere që thonë për shumë në Kore ose në Meksis, raporti është një me 24 ose një me 125. Shumë është pëjë. Pra, sa do që varion shifra, raporti është gëgja i madhë. Ma dhe autizmi, sot konsiderohet epidemi. Për nga numri në rritje. Për nga numri në rritje dhe rritja prevalencës. Kuptojmë. Do me thënë, nëse shikojmë epidemit e para vëndin e pare zë kancerit, të dytën e zë hivajci, ose sida, dhe të tretën autizmi. Pra kemi një rritje dhe kjo është të vërtet. Qëfar e shka këto në autizmin? Dheri para pak vitesh, përgjigja do t'ishte që nuk kemi asë një ide nga se shka këto e të autizmi. Kurse sot 
kërkimi shkencore është rritu shumë. Dhe teorit se qëfar e shkakto në autizmin janë të shumë ta. Por ajo që po duke teoria më e fuqishme dhe që po jebë më shumë rezultate është genetika. Më bindësja. është më bindësja. Sot shkencëtarët kanë arritur të përcaktojnë se 15% e rasteve të personave të prekur nga autizmi kanë arsye ose shkaqe genetike. Gjithashtu shkencëtarët kanë arritur të zbulojnë më shumë se 100 gene të cilët me ndohen që janë genet vulnerabel nda e autizmit, jo përgjegjes po vulnerabel, pra e më shumë se 100 gene. Pse them vulnerabel? Sepse me ndohet që ka shumë gjasa që janë këto gene vulnerabel të cilët në bashkëve prim me ambientin, pra me faktor ambiental, me ndotje si do mos dhe elementet e rënda në ajer, metalet e rënda, shkaktojnë të shregullim. Kjo pra është ajo teoria më binë se sot për sot. Përveç kësaj ka edhe faktor të tjerë, që do të ndani nga faktor të genetikë. Janë faktor jo genetikë. Për shumbull, ka studime që flasim për moshën e madhe të prinderve. Pra prinder në moshën madhe, si do mos babaj në moshën madhe, mundet tjetë një arsye që ka shkaktuar autizmin. Kur thoni babaj në moshën madhe, për cilën moshën e keni fjallën? Po moshën madhe nuk është se mund ketë një përcaktim. Moshën madhe mbi ajo që është... 20, 25, 30, pra mbit të 30 atë letë themi, ajo që është e natyshme që ne i quaj moshe madhe, pa pasur një përcaktim të orik. Me gjitha të ka edhe studimet të tjera që flasin të thjesht për një të shregullim gastrointestinal. Për shumbull, ka studimet që flasin për sasin e enzimave në somak, është vënre se enzimat që regullojnë metabolizmi në stomak, në rastin e fmime autizm, nuk janë të njëta me fëmijet me zhvillim tipik. Dhe me ndohë që dhe këmë mund tjetë një faktor përgjegjes për autizmin. Ashtu si kurse mungesa oksigenit të këfmija gjatë shtazanisë në nënës. Ashtu si kurse lindja një fëmije prematur mundet të qojnë autizm. Ose një lindja vështirë. Një lindja vështirë, pra lindja me fëmijet me munges oksigenit. Pra faktorët e tjerë, jo genetik, janë të shumët të cilët së bashku në rastin nëse kombinohen me individin i cili ka këtë predispozit, pra ka këto gene vulnerabel, me ndohë që rezultati mund tjetë autizm, por jo, ende jo e konfirmuar shkencërisht e gjitha kjo. Qëfar të të thotë të jesh në spektër? Kemi të gjuar dhe fjallë në spektër. Të jesh në spektër nga vetë fjalla, do të thotë, vetë fjalla spektër në nënkuptonë që kështë, kemi një sindrom të sindromave. Autizmi në vetë vetë e ndryshë që edhe sindrom e sindromave. është si një ombrel e cila ka problematika paka shumë nga gjitha sindromat e tjera. Që do të thotë, personi me autizm, shpesher ju keni të i gjuar fëmi me autizm që ka në aftësirat jarë zakonshme. Ma di që shkojnë dherë në nivelin e gjeniut në fushën në cilën a i ka talent. Qoftë kjo matematika, Një histori ka më digjuar unë në pikturë. Po, ma dje, egzistor një libër shumë interesant për prindrit që do duan të din më shumë, i cili flet për rastet gjeni të personave me autizm. Ju keni digjuar që edhe Einstein i diskutohet si një shkenstari cili vjen nga një histori autizmi. Aktor të famshëm, Beethoven i gjithashtu është diskutuar si t'il Mozarti. Me gjitha të, përveç faktit që Fëmijët me autizm kanë aftësira individualet të jerë zakoshme, ato kanë edhe ato që quen humnera në zhvillimin e tyre. Në humbje, në disa fushat tjera. Kanë humbje në disa fushat, sepse profili i tyre i zhvillimit është nuk është homogen, është tërsisht heterogen. Kjo do të thotë që personi që është në spektër, ka të gjitha ato problematika, ka gjasa që të këtë gjitha problematika që përmënda më lartë. Pra, mund të ketë probleme me epilepsin, mund të ketë probleme me komunikimin, mund të jetë verbal, por mund mos jetë verbal. Ma dje studimet e fundit thonë se 50% e fmive me autizm janë verbal dhe 50% nuk janë verbal. Pra kemi njësi ndarje me thikë. Ka disa prinder që thonë, si u zhvillua autizmit e fmija im, do më thonë ngelen të habitur, të 
që ditur? Pse mund t'je gjvilluar kjo? Po, egziston kjo pyetje dhe ma dje prindrit, thonë që, do për thonë, shumë shpesh, vim prinder të cilët referojnë faktin që fëmija në fillim kishtë e zhvillim kretë normal, si ndodhi. Ose ke prinder të tjerë, që thonë, po, unë e kam parë fëmin tim, që ditët e para që ka linur, që ditë shka nuk shkonte. Edhe njerë që të themi si ndodhi, si u zhvillu autizmi, është jo shkencore. Sepse akoma nuk kemi faktorët, shkencërisht të vërtetuar që shkaktojnë autizmin. Me gjitha të, mund të themi këtë që është një predispozit genetike, e cila në bashkëpërprim me këta faktor ambiental, ka shumë mundësi që shkaktojnë autizmi plus dhe të gjitha faktorët e tjerë jo genetik që përmëndëm. Ndërpresim bisedëm për pak qas dhe publicitet dhe kthejmë i sërish në studio, në ndiqni. Jemi këthuar sërish në studio, në pjesën e dy të programi doktori në familje në ekranin e të vështatës, sot po flasim për autizmin, të fëtuar në studio, kam zonjën Migen Sulaj, doktore shkencave, pedagoge i psikologjis pran Universitetit të Shkencave Sociale në Tiranë, si dhe ekspertet dhe drejtu e se qëndrës për autizmi dhe të regullimit e tjera të zhvillimit. Në pjesën e partë të programi të reguam qëfar është autizmi, sa i për apër është a i, qëfar është kakton autizmin, qëfar do të thot të jesh në spektër. Vërshdojmë bisedër me zonjën Migen. Dhe që aty pyes, a është për gjejse vaksina për zhvillimin autizmit? Ka shumë prinder që... Në thojnë sa, fajsojnë vaksinën për regresin që vënre gjatë zhvillimit të fëmijës të tyre, si do mos në moshën një vjeqë e gjysën, dy, po edhe dy vjeqë e gjysën. Në fakt, kam bi dy dekada që bëjnë kërkime shumë serioze shkencore në lidhje me faktin a eksiston një lidhje me disë vaksinës dhe autizmit. Diri më sot, rezultate shkencore e mohojnë lidhje me disë vaksinës dhe autizmit. Në fakt, Gjithësesi, thënë kjo, ne nuk mund t'i vendosin prindrit në pozicionin të vendosin të abujnë apo jo vaksinën. Pra, vendimi për të përës e jo vaksinën, ingelet prindrëve. Shkecërisht, ka rëmposht. Cilat janë shënjat e para të autizmit, që gjithë prind duhet t'i vlerësoj, dhe ku duhet të drejtojt prindi, kër i konstaton këto shënja? Kjo është një pyet e shumë rëndësishme, për vetë faktin sepse deri para pak vitesh me ndoshe që autizmi mund të diagnosikoheshe në moshën 2 vjeqë e gjysën 3. Në fakt, gjërat ka ndryshuar. Diagnosikimi është perfekcionuar. Dhe sot fëmijet me autizm diagnosikohen që në moshën 8 muajshe, 12 muajshe dhe në rastet më të mira akoma, shenja të shfaqin që në moshën 6 muajshe. Cilat janë këto shenja në të moshë? Shenja të janë mjaftë të imta, por shumë të rëndësishme. Për shëmbull, në moshën 6 muajshe, fëmija me autizm nuk më danë emocionin në fytyrë me prindin, atë gëzimin e matë për është me prindin, atë gëzëshjen dhe ngrocin me prindin. Në moshën 9 muajshe, kë buzëshjen dhe kë emocioni munguar, nuk shëshërojt me tingu i gëzimi, që të kënjë fëmi të i pike shohim. Në moshën 12 muajshe, është e njëta situatë, por kemi një belbëzim të munguar. Pra nuk është ajë belbëzimi tipik në moshën 12 muajshe. Mos harëm që kemi fmi me zhvillim tipik ose normal që në moshën 12 muajshe thonë dhe rogjet e para, ma, ba, e kështu me ratë, e këmjet me autizm, kemi belbëzim të dëmtuar ose të munguar. Gjithashtu fillon dhe mungesa e të treguarit me gjishtë të gjërave, që ata duan apo që ka nevoj, lodrën e preferuar, bibironin me qumësh, shpesher digjojmë nëna që nëse i pyet si e kërkon ditë shkaf mja juaj, shpesher prindrit janë shumë të knaqër duke e thënë që po po, gjënë që do e merë dhe më vjenë më merë për dore dhe e merë ato objektin e dëshruar. Gjë që në fakt është shenjë për të alarmuar, sepse fëmija nuk të merë për dore për objektin që ka afer, por ose të atregon me gjisht, ose e merë vetë. Pra, nuk të përdor ty si një mjetë ndihmës. Dhe kështu me radhë, mungona i kontakti me sy, dhe shenjët e tjera që pasaj ndoshtë ashtë folur shumë dhe në për emisionet e tjera, ose vazhdimisht, 
por këtu shenjate para në muajt e hershëm janë shumë të rëndësishme. Dhe nga momenti që prindrit uh, kanë këtë këmban alarmi, është e mira që me njëherë të drejtojnë të specialisti. Ku duhet të drejtojnë ata? Ku duhet të drejtojnë? Këshila e parë njërë është prinder mos prisni. Sepse ajo që ndodhë është që prindrit dëgjojnë shpesher uh, gjyshen, gjyshin, dajën, gjagjajn, komshion, që është djal, do flasi me vones, ose kështu ka folur edhe gjyshja, po gjagjaja, po babi, dhe Janë të gjitha biseda që në fakt uh, uh, humbasin atë momentin e mrekullushëm për të ndërhyrë të këthmia. Këta prinder në rrath të par, flasim për kushtet shqiptare, shumë mirë mund të dirtojnë të të pediatri në konsultore. Nuk do të thotë që me qënë se pediatri në konsultore nuk është i specializuar vetëm për autizmin, nuk do të thotë që këtë pediatr nuk dalon shenjat e para. Mësë shumë ti, pediatrit për, për shkak të vetë eksperiences dhe përvojës të tyre, Dalaj. din të të thonë që këfmi nuk ka buzgjeshje e të tira me ratë. Pra, sinjali i parë mund tjepet nga pediatri. Dhe nëse prindrit kërkojnë një ndim akoma më të thell, natyrisht do shkojnë të psikologu, të mjeku psikiatr, të neurologu, pra të e gjithë ekipi i cili mund meret me uh, diagnostikimin e fmijës. Ashtë e vërtet se në fëmërin e hershme mund të vendosën diagnozat të gabuara në lidhje me vëmëndjen dhe përshëndrimin dhe që farë ndodhë në këto raste? Unë të falenderoj për pyetjen, të falenderoj për pyetjen, pasi uh, kjo ndodhë. Dhe për fatë të keqë në Shqipëri ndodhë shumë. Përse them për fatë të keqë, sepse nga momenti që fëmija merë një diagnozë tjetër, a i trajtojt me një terapi tjetër e cila nuk është e përshtat shme ndoshta egzaksisht për problemin apo për, ka në të vërtet. për problemin që ka fmija në të vërtet. Dhe si do mos, me të shregullimin e vëmëndjes, uh, kemi shumë problem. Nuk kuptimin që uh, ndoshta është më e pranushme për prindin të mari diagnozën të shregullimi vëmëndjes, munges për qëndrimi, pa. se sa autizëm dhe mjeku ndodhet në pozicionin që e ka shumë të vështirë të api diagnozën, ndoshta mjeku nuk është thellësisht i specializuar për lojnë e shregullimit dhe thot shregullimi vëmëndjes dhe i përqendrimit në përgjithësi. Kjo sillat problematikën e madhe që thash më mbrapa. Dhe në fëmirinë e hershme këto dy diagnoza janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Kështu që tek specialisti gjithmonë, gjithmonë. Shpesh dëgjojmë nga prindrit të cilët të mendojnë për fëmine tyre se mund të ketë autizëm në kjo ndoshta është dhe një nga arsyet pëse ata nuk paracitën të specialisti si mund të përbale mund më vendosin e diagnozës dhe e fëmjes tim e vështirë është pa është shumë e vështirë ma dje është një nga momentet të, të ndryshon jetën më të vështira për prindin por edhe më të rëndësishmet të prindin do dhe të gjitha ato mekanizmat e njërë psikologik mos pranimi, pra refuzimi sindrom, i diagnozës, uh, nervozizmi, uh, inatosja, mos reagimi, mohimi, janë gjitha këto mekanizma që i ndodhin prindrit. Uh, shumë her prindi pozicionohet në mënyrë të tilë, mba si kalon për një periud relativisht të shkurëtër, do thoja, këtë moment pozicionohet në atë që do të bënd të shdo prind qëfar duhet të bëjmë për fëmin tim. Dhe në këtë moment, prind është në rrugë të mbarë. Nëse jo, pa tjetër, këshiloj dhe rekomandoj që prindit të marrë ndim nga specialisti, pra nga psikologu. Pa. Êshtë shumë mirë nësa i merë ndim nga psikologu i cili meret edhe me fëmijën. Pasi psikologu që meret me fëmijën duke njërë autizmin, do disi t'i hapi një ndritare këti prindi në rrath të parë si t'a pranoj. Autizmin e fëmijës të ti, por dhe se si, si do të veploj dhe si do të ndimoj fëmjën e ti. Shtu që nëse nuk e ka përcendot këtë barier të rënd prindi, pa tjetër të kërkojnë dim të specialisti. Gjithashtu shpesh dëgjojmë nga prindrit që është shumë jaftë të rëndësishme si pyetje, që do bëjt me fëmjën tim? A do mund të taj të shkoj vetë në shkallë? Po, kjo është një përgjigje që nuk merë një, uh, një rezultat, një, një, dhe me thënë, është një pyetje që nuk merë një përgjigje plotësisht të kënajshme. Nuk uptimi sepse ne nuk mund themi asë njëherë cili do t'jetë zhvillimi i askujt. 
në jetë. Sepse rasti jo më specifike. Jo më i një rasti me autizëm. Kjo varet shumë nga niveli ose pika në të cilën fëmija ndodhet në spektr, ne tha mërë spektr, që do të thotë kemi raste të rënda, kemi raste të mesme, kemi dhe raste të leta. Pra, lidhet shumë e potencialin e fëmijës me problematikat e zhvillimit që ka vetë fëmija. Por, nëse flasim për shkollën, a do të shkoj fëmija në shkollë? Absolutisht që do të shkoj në shkollë. Êshtë një drejtë themelore që i takonë dhe që për fat njëhet me ligjë dhe në Shqipëri. Dhe sot egzistojnë mekanizma dhe mundësit që fëmija të asistojnë dhe të ndihmojnë në mërvajtin e ti edhe në shkollë. Cili do tjetë progresi ti në shkollë, është për të parë. Zënja Miguel, një sot në kënisien në studio, litrën e një nënë e të huaj që ka djalin me autizëm. Lita të gjojmë dhe lita shërbej kësë një mesanjsh për të gjitha në nësë shqiptare. Unë zgjodhe këtë letër në fakt sepse është një letër sa prek sa është edhe në kurajuse, më bëri për shtype dhe mendoj që lidhet me pyten që bëtë ju që parë si përbalën prindrit në momentin që marrin diagnozën dhe në vazhdim me autizmin e fëmis tyre. Atëhere, ishte si kur të kisha veshur syzet të reja. Kështu ndjeva kur mësova për diagnozën e autizmit për djalin tim. Burim dhe unë kishin provuar në shumë mënyra të gjenin për gjigje. Por vetëm në momentin që dëgjuam që ishte autizm diagnoza, vetëm në atë moment unë djem më shumë të shliruar se sa trishtim të thellë. Në atë moment, unë ndjeva e vendosur si shdo ma ma tjetër në planet që të mësoj sa më shumë tjetë e mundur, të bëjt të gjitha terapit e mundshme dhe të vendos dijen time në shërbin të fmistim. Isha gati të gjeja të gjitha përgjigjet që të animoja fmintim të funksionante në një nivel më të mirë. Por, ajo për të cilën unë nuk isha gati, ishin pyetje që ngeleshin pa përgjigje. Ne kemi bërë gjatë viteve, në basi morën vesh diagnozën, kemi bërë këshillim, kemi ndjekur terapim behaviorale me dialin ton për dy vjetë e gjysën dhe me kalimin e viteve kemi mësuar shumë. Shumë që është e të cilat ishin misterioze, ta një kanë marrë shpjegim. Me gjitha të misteri duket si kur e rëthon gjatë gjithë konë akoma dialin tim. Êshtë si kur syzet e mja të reja, funksionoj në disa qështje, por në disa qështje të tjera janë me gjama të gërvishura. Disa aspekte të betejës e ti nga njëherë bojnë kretë të qarta për mua dhe nga njëherë në gelen mister që intensifikohet me kalimin e kohës. Për shëmbull, përse fëmija im mund të veshi qërape të grisura të cilat ati i pëlqen dhe nuk toleron qërape të reja? Përse a i shkon në tualet në shkollë, por vazhdon dhe më pëson aksidente në lidhe me tualeti në shpi. Pse a i reagon në mënyrë armisore, kur unë i ledzoj me zëtë lartë një histori, një pralë të vogël, dhe pse dhe gjon me shumë qëtësi në pache dhe i knajqur një histori të thjeshtë që unë e shpika ty për aty. Këto janë vetëm disa fraksione enigmash në biautizmin e dialitim. Dhe unë e ndje vetën që jam gjithë kohën në ndjekje të gjetjeve të zidjeve në mënyrë që të kuptoj misterin e dialitim. Kohët e fundit pata një përvoj, e cila ndryshoj qëndrimin dhe mënyrën se si unë e shodhë dialin tim. E gjitha vetën të ullur me të, ndërko që e vizaton të me shkumës në dyshemen në shtëpis. A i është tipikisht impulsiv dhe shumë aktiv dhe shumë ra ndodhë që të ullet dhe të mbaroj atë që ka njësur. Po kjo është një moment unik. A i ishte shumë i qetë, po friste shumë bukur, duke shë sikur më ndjen të plotësisht dhe filloj nga dal të vizaton të një lule. A i popunon të me shumë bërësirësi, të ndishte raportet, të kryon të dimensionet dhe filloj më përshkron të petalet shumë bukur. Dhe ishte shumë më te përse ajo që kishtë e mësuar në orë në vizatimit në klasë. Në momentin e parë, në mundin time filluan të kalonin pyetje tipike. Qëfar ndodhi që kënë daloj së lëvizuri lartë e poshtë me impulsivitet? Pse nuk e bënë këtë gjë që po bënë të anishum shpesh? Si mund të bëj 
që t'i ka këto momente të mirat fëmistim dhe t'ash fërëtëzoj dhe përgjërat e tjera. Por në moment, trurim undje i e zauruar. Shumë e lodhur nga analiza që i bëjtë tërko o sjeli së fëmintim, vendosa që thjesht t'a lë këto moment t'ash joj. E lash nevojën ti me përqartësi dhe hyra në botën surprizuse të mistershme dhe të mrekullushme të fëmitës tim. Ishte një dhurat që unë përshjoja fëmitë tim pa përpjekur të regulloja atë në thojza. Në fund të fundit, djalim nuk është një projekt për të përfunduar, nuk është asë një ekuacion për të zhidur. A ishë një qërë një njërzore, komplekse, silet e të cilit mund të silin shumë gëzim në rastet më të papritura. Naturisht në kur nuk do ndaloj së ndjekuri së kërkuar i zhidjet për fëmin tim, dhe kur nuk do të reshtë së përpjekuri që a i të ketë të lidhet me botën. Por, e gjej vetë në gjithmonë në më shpesh që gjej cepa të kohës, gjatë të cilave ndjej nevojën të shioj fëmin tim, dhe jo të analizoj atë. Dhe anë momente, gjatë të cilave më them me gjithë zemër falim derit o zotë, që më bekove që lidhe me djalin tim. Krit pa pritur, a i do shpërthej në momentet e ti të inatit, të krizave. Unë e dikto, janë momentet e shkatrimit, por unë di si të ndaloj, si ta qetsoj, e di që nuk a rita kuptoj nervozizmin e ti, e di që këto janë momentet e ti emocionale. Unë nuk janë perfekte, shdo dit bëj gabime, por unë por rritem në aftësin time për të kuptuar dhe për të shiuar djalin tim. Dhe në vënd që të le pyetjet që të më qërrojnë mua, unë thjeshtë zgjithë që të apranoj faktin që misteri dhe djalim do e cimë qithë mon kra njëri tjetrit. Dhe në vënd që të shohë djalin tim në përmjet syzeve të veshura, në vënd që të shohë djalin të mos të shohë djalin tim, preferoj të shikoj me syze të veshura, gjithësësi. Falem derit shumë. Falem derit juve. Ishte një mesaj saj bukur edhe mjaftë prekës, por është një mesaj në fund farët që vërtet du të apranojnë fëmjën ashtu si që është. Do të loftojmë, sigurisht do të loftojmë për më të mirën e ti. Por dhe du të ashtëjojmë fëmjën. Po, po sëpse e fëmjëria i gënë shumë shpetë. E i kuptojnë. Falem derit. Zënja mi genë unë të uroj për kohën dhe informacionin që ndatë sot në studion tonë. Jeni mirë pritur. Unë ju falem deroj, falem derit. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, zënja mi genë gjeni pran qëndrës për autizmi dhe të regullimit e tjera të zhvillimit. Qëndra ndodhët në bulevardin Gjergj Fishta, palatit 2, shkalla 3, apartamenti 5. Me numër kontakti 067-27-000-510. Po ju lënë në shoqërinë e programve në vazhdim, bashkë miru pafshim.